हेलो शिक्षार्थी बंधुरा फारूक लार्निंग जो सकल के स्वागत आज के हिसाब विज्ञान अन्नतम गुरुत्वपूर्ण एक उपादान हिसाब समीकरण नहीं तुम्हारे सामने आलोचना करब गत क्लस कि जावेदा निर्णय करते हैं तरह स्वर्ण सूत्रता व्याख्या कर ठीक एर धाराविकतई फारूक लार्निंग जो फारूक लार्निंग जो पक्ष देखे आज के हिसाब समीकरण सम्पर् विस्तारित जानब तो चलो देखा जा भाव हिसाब समीकरण एक लेंदेन के प्रभावित करपर्स्तारित जानी तो प्रथम जानब हे हिसाब समीकरण के हिसाब समीकरण हे एक गाणितिक प्रक्रिया अर्थात जे प्रक्रिय एक लेंदेन के गाणितिक भाव विश्लेषण करा के हिसाब समीकरण बला है एन हिसाब समीकरण आसले कि हिसाब समीकरण हे हिसाब विज्ञान ए इज इक्ल टू एल प्लस ओ इ हिसाब समीकरण की ए इज इक्ल टू एल प्लस ओ इ तुम्हारे मन प्रश्न जागते परे ए की एल की ओ इ की यार जो इलाबरेशन दिखी ए समान हम एसेट ए समान कि एसेट एसेट बा लायबिलिटीज मान कि तुम्हारा निश्चय जान से दाय लायबिलिटीज मान कि दाय प्लस मालिकाना सत्यूटी मालिकाना प्रभाव विस्तार कर सम्पत्ति बाचक हिसाब हो तक से प्रभावित कर दायवाचक हिसाब हो तक से दाय के प्रभावित कर ठीक एक भाव मालिकाना सत्य है इक्विटी के प्रभावित करी सम्पद की सम्पद हम जेम नकदान हिसाब देंदार एगुल सम्पद एक दाय की दाय हम जेमन पावनदार बैंक जमातरिक्त इत्यादि क्योंकि ओनार्स इक्विटी मालिकाना सत्य मूलधन आरोप उत्तोलन सम्पर्क आयर ओ मालिकाना सत्य कीस सम्पर्क मूलधन ओ मालिकाना सत्य कीस सम्पर्क मालिकाना सत्य बृद्धि पा ठीक एक मूलधन जो बृद्धि पाई मालिकाना सत्य बृद्धि पा क्योंकि व्यय बृद्धि पाए ह्रास पा उत्तोलन जो बृद्धि पाए 
এখানে আই এবং মূলধনের সাথে ওইর পজিটিভ একটা সম্পর্ক বা কি যোগাত্মক একটা সম্পর্ক অন্যদিকে ব্যয় এবং উত্তোলনের সাথে একটা নেগেটিভ সম্পর্ক নেগেটিভ মানে হচ্ছে বিপরীতমুখী একটা সম্পর্ক হয়েছে অর্থাৎ এটা যদি প্লাস হয় এটাও প্লাস এটা যদি প্লাস হয় এটাও প্লাস এটা যদি প্লাস হয় এটা হবে মাইনাস এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এটা হবে মাইনাস ঠিক একই ভাবে এটা যদি মাইনাস হয় এটা মাইনাস এটা মাইনাস হলে এটা মাইনাস কিন্তু এটা মাইনাস হলে এটা প্লাস এটা মাইনাস হলে এটা প্লাস আচ্ছা তার মানে আমরা কি কি পাইছি এখানে পাইছি এস এর সমান লাইবিলিটিস প্লাস অনার সিকিউরিটি অনার সিকিউরিটির মধ্যে কয়টা পক্ষ থাকে অনার সিকিউরিটির মধ্যে চারটা উপাদান থাকে একটা হচ্ছে আই একটা বেই একটা মূলধন একটা উত্তোলন তো ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এই এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ওই ইকুয়েশনটা বিস্তারিত বর্ণনা করি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সুবিধার্থে আমি এই পর্যন্ত মুছে দিচ্ছি এখন আমরা প্রথমে যে ইকুয়েশনটা লিখছিলাম এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ও ই এখন আমরা জানি প্রত্যেকটা লেনদেনই কি করে প্রত্যেকটা লেনদেনই হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত করে কিন্তু যদি সেটা হিসাব সমীকরণকে প্রভাবিত না করে তাহলে সেটা আদৌ কোনো হিসাব সমীকরণ মানে তাহলে সেটা আসো আদৌ কি কোনো লেনদেন নাই তো আমরা লেনদেনগুলো মূলত দুই ধরনের পরিবর্তন হয় কই ধরনের পরিবর্তন দুই ধরনের পরিবর্তন একটা কি বলা হয় কাঠামোগত পরিবর্তন বা গুণগত পরিবর্তন একটা কি কি বলা হয় কাঠামো গত পরিবর্তন অথবা গুণ গত পরিবর্তন আরেকটা হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে পরিবর্তন আরেকটা হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন আরেকটা কি পরিমাণগত পরিবর্তন পরিমাণগত অথবা নিট পরিবর্তন এখন আমাদেরকে জানতে হবে কাঠামোগত পরিবর্তন কিংবা গুণগত পরিবর্তন কোনটা আবার পরিমাণগত পরিবর্তন অথবা নিট পরিবর্তন কোনটা তো তোমাদের সুবিধার্থে আমি এগুলো ব্যাখ্যা করছি তো প্রথমে আমরা কাঠামোগত পরিবর্তন এখানে আমরা দেখতেছি দুইটা পক্ষ এটাকে যদি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড ধরি এটাকে ধরবো রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সময় অঙ্ক করে থাকি না লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ যদি এটা এটা সমান জিরো হয় তাহলে এই পক্ষটার সমানও কি হবে জিরো হবে যদি এটা সমান এক হয় এটা সমানও এক তো কাঠামোগত পরিবর্তনটা হচ্ছে ঠিক যখন লেনদেন একটা লেনদেন একটা লেনদেনে কয়টা পক্ষ থাকে একটা লেনদেনে দুইটা পক্ষ থাকে একটা লেনদেনে প্রত্যেকটা লেনদেনে কয়টা পক্ষ থাকে দুইটা পক্ষ এই দুইটা পক্ষ যখন শুধুমাত্র একটা দিককে পরিবর্তন করবে যেমন যদি এটা প্লাস হয় তাহলে এই দিকে পরিবর্তন না করে ঠিক এটাকে যখন মাইনাস করবে যেমন এখানে যদি পাঁচ হাজার টাকা প্লাস হয় এটাকে যদি পাঁচ হাজার টাকা মাইনাস করা হয় তাহলে কত আসবে ফলাফল শূন্য তার মানে এইদিকে যত এইদিকে ঠিক তত যখন এই ধরনের পরিবর্তন হবে তখন সেটাকে বলা হয় কাঠামোগত বা গুণগত পরিবর্তন পক্ষান্তরে একটা লেনদেন যখন ঠিক একটা লেনদেন যেহেতু দুইটা পক্ষ থাকে একটা লেনদেনে একটা লেনদেনে দুইটা পক্ষ যখন দুইটা দিককে প্রভাবিত করবে যেমন যদি এদিকে পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাই ঠিক একইভাবে এদিকে পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ দুই দিককেই প্রভাবিত করে তখন সেটাকে নিট বা পরিমাণগত পরিবর্তন বলে তো আমরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে নিট বা পরিমাণগত পরিবর্তনটা জানি যেমন ধরো কাঠামোগত পরিবর্তন কোনটা কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো আসবাব পত্র ক্রয় কত টাকা ধরে নিচ্ছে হচ্ছে দশ হাজার টাকা যদি আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা হয় এখানে আমরা জানি আসবাবপত্র কি একটা সম্পদ না আসবাবপত্র যদি একটা সম্পদ হয় আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ আমাদের হাত থেকে কি গেছে আমাদের হাত থেকে নগদ টাকা চলে গেছে অর্থাৎ একদিকে আসবাবপত্র নামক সম্পত্তি আমাদের বৃদ্ধি পাইছে আবার আসবাবপত্র নামক সম্পত্তি কি হ্রাস পাইছে অর্থাৎ লিখবো কি আমরা আসবাবপত্র সব 
बोझापत्र बृद्धि पाई आसबाबपत्र की आसबाबपत्र नामक सम्पत्ति जो बाढ़े अर्थात दस हजार टाक जो आसबाबत नामक सम्पत्ति बाढ़े गुणगत परिवर्तन तो देखो ठीक एन तो शुद्ध मात्र सम्पत्तर दिखे परिवर्तन करतेमगत परिवर्तन होते धारे पन्न कर दारे पन्न क्रय पांच हजार टाक दारे पन्न क्रय कर ले क्रय हिसाब एक हिसाब आय हिसाब एवं कार्य क्रय कर क्रय कर दायी पावनादार की दायी देखो हमें आय व्यय उत्तोलन मूलधन ये किस प्रभाव प्रभाव फेले से ओर ऊपर एन तुम्हरे बोलो क्रय कर फले सृष्टि पानादार सृष्टि पानादार की पानादार दाय दाय कत टा बृद्धि पाई पांच हजार टाइम देखो तो पांच हजार टाइम पांच हजार टाइम बद दी कत लेंदेन हिसाबिकरण लिखती कत टा लिखते नगदे पन्न्य विक्रय 
নগদে পণ্য ক্রয় নগদে পণ্য ক্রয় হচ্ছে ধরে নিচ্ছি দুই হাজার টাকাই না বিশ হাজার টাকা ধরছি আমরা যেহেতু আগে তো দুই হাজার টাকা ধরছি এখন বিশ হাজার টাকা ধরি এখন লক্ষ্য করো নগদে পণ্য যদি বিক্রয় করি তাহলে কি হয় নগদে পণ্য বিক্রয় করলে আমাদের আয় বৃদ্ধি পাই কিন্তু ক্রয় করলে কি হয় আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাই না ক্রয় করলে কি হয় ব্যয় বৃদ্ধি পাই ব্যয়টা কি সেই সাথে সম্পৃক্ত ও ইর সাথে আমরা জানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ওই হ্রাস পাই আমরা ওই কত টাকা হ্রাস পাইছে বিশ হাজার টাকা কত টাকা হ্রাস পাইছে বিশ হাজার টাকা পক্ষান্তরে ঠিক একই ভাবে নগদে যখন আমরা পণ্য বিক্রয় করেছি সরি ক্রয় করেছি তখন আমাদের হাত থেকে বিশ হাজার টাকা চলে গিয়েছে না যেহেতু চলে গিয়েছে তাহলে শেষ নগরটা কিসের সাথে সম্পৃক্ত এর সাথে সম্পৃক্ত তার মানে এখানেও তো কি বিশ হাজার টাকা হ্রাস পাবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি তোমাদের আমি আসলে বোঝাতে যাচ্ছি যদি ক্রয় হয় তখন সেটা কি হয় ব্যয় বৃদ্ধি পাই ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ও ই হ্রাস পাই কত টাকা হ্রাস পাবে বিশ হাজার টাকা এবং এইদিকে কি হ্রাস পাবে এদিকে হ্রাস পাবে হচ্ছে যখন নগদে পণ্যটা আমরা বিক্রয় ক্রয় করব তখন নগদ টাকা আমাদের হাত থেকে চলে যাবে কত টাকা চলে যাবে বিশ হাজার টাকা দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে এইদিকেও বিশ হাজার টাকা হ্রাস পেয়েছে এদিকে কেউ কি বিশ হাজার টাকা হ্রাস পেয়েছে এভাবেই আমরা হিসাব সমীকরণের কাঠামোগত এবং নীত পরিবর্তন কিভাবে হয় সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা কি কি শিখলাম হিসাব সমীকরণ কি হিসাব সমীকরণ কিভাবে লেনদেনের উপর প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ একটি লেনদেন কিভাবে হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ ইজিকাল টু এল প্লাস ও ই কি এবং ও ই এর উপাদানগুলো কি কি ও এর উপাদানগুলো কি কি বলছিলাম ও ই এর উপাদানগুলো হচ্ছে মূলধন উত্তোলন আয় ব্যয় আমি তোমাদের সুবিধার্থে আবার বলছি মূলধন উত্তোলন আয় ব্যয় তো হিসাব সমীকরণ কিভাবে পরিবর্তন হতে পারে দুই ধরনের পরিবর্তন একটা হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তন একটা হচ্ছে নীত বা পরিমাণগত পরিবর্তন তো আমরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন কিভাবে হয় গুণগত বা নীত পরিবর্তন সরি পরিমাণগত বা নীত পরিবর্তন কিভাবে হয় সেটা শিখেছি তো সামনের ক্লাসে আমরা আরো বিস্তারিত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে জাবেদা কিংবা হিসাব বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সকলেই ফারুক লার্নিং স্কুলের সঙ্গে থাকবে সাবস্ক্রাইব করে এবং সেটাকে লাইক করবে শেয়ার করবে নতুন নতুন আরও ভিডিও পেতে ধন্যবাদ সবাইকে